Quattordicesima giornata del medico e dell'odontoiatra della provincia di Fermo, celebrata domenica pomeriggio dalle ore 17 al Teatro dell'Aquila, in cui protagonista è stato il giuramento di Ippocrate per i 29 neomedici e tre odontoiatri. Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compie e dell'impegno che assumo, Inequivocabilmente è una grande emozione, è un giuramento che di fatti dà tanta soddisfazione quanto infusione di responsabilità, eh, però alla fine comunque diciamo, l'emozione è quella che ha prevalso ma in maniera decisamente positiva. Ecco. Per quanto riguarda anche l'unione tra di voi, vi siete visti, conosciuti, siete stati un po' insieme, questo clima da spogliatoio dei neomedici com'è? Sì, clima da spogliatoio devo dire che effettivamente risulta essere un pochino lasso come termine, diciamo clima comunitario forse un pochino consono perché per quanto alla fine la professione del medico possa essere anche semplicisticamente visionata come una professione esclusivamente singola, il lavoro d'equipe risulta essere mandatorio e sempre utile ai fini appunto di quello che è il benessere e la salute del paziente. È molto molto bello stare assieme ad alcuni a svariati miei coetanei, è molto molto bello stare assieme a svariati neolaureati complessivamente ed è ancora più bello vedere che comunque rimaniamo tutti diciamo incanalati verso una bella ambizione che è quella di fatti della professione medica in tutte le sue sfaccettature. Tanta emozione condivisa anche dalla Presidente dell'Ordine Anna Maria Calcagni che nella sua relazione dopo gli interventi istituzionali ha messo in luce molte problematiche della professione medica attuale e della sanità marchigiana. Sì, sì, è emozionante, in più quest'anno la presenza di tutti questi ragazzi giovani, tutti bravissimi, sono tutti 110 e lode, ci riempie di speranza in un momento in cui il sistema sanitario è in difficoltà per la carenza di personale, ma questo sarà la forza che lo potrà consentire al sistema di riprendersi, erano bellissimi. Lei ha evidenziato nel suo discorso tanti punti critici, anche il fatto che eliminare il numero chiuso non porterà subito ad una soluzione per quanto riguarda la carenza di medici. Io sono convinta che il numero chiuso sarebbe un grosso errore, Siamo, abbiamo subito gli effetti dell'apertura a tutti dell'università. Ai miei tempi eravamo a numero chiuso perché potevamo fare medicina solo dai licei, quindi c'era una selezione a monte che poi dopo continua. Mettere tutti quanti insieme, non ci sono le strutture universitarie che consentono un adeguato insegnamento e, e poi alla fine non c'è bisogno di tutti questi medici. Il rapporto medici-popolazione è come nelle altre nazioni. Noi quello che sbagliamo è la programmazione e il numero delle specializzazioni. Sono stati otto i medici insigniti del riconoscimento per i 25 anni di carriera e due gli odontoiatri, mentre alla dottoressa Loretta Gasparri è andato il plauso di tutto il teatro per i suoi 50 anni di attività, vissuti intensamente in un momento storico, quello in cui iniziò ad operare, in cui le donne con il camice erano una esigua minoranza.